dio inicio la Feria de Emprendedores de Personas con Discapacidad por parte del DIF Estatal en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El próximo 3 de diciembre es el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Por, ta, por tal razón, el día de hoy se ha preparado una muestra de las acciones que realizan algunas de las organizaciones civiles que durante años han trabajado por su inclusión a la vida cotidiana. Durante los últimos meses hemos recorrido diversas asociaciones, guarderías, clínicas e instituciones en Aguascalientes que se dedican a atender diariamente a este sector de la población. Es muy importante promover la cultura de oportunidades de personas con discapacidad con la finalidad de lograr su inclusión para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dentro del marco de respeto, de igualdad y equiparación de oportunidades, eliminando siempre las barreras sociales. Para la incorporación de este grupo a las diferentes actividades de carácter social, cultural, laboral, educativa y deportiva. Ciudadanos de todas las edades han participado en la creación y venta de productos. Muy contenta de compartir esta feria de personas emprendedoras, luchonas, que van consiguiendo día a día sus metas. Muy orgullosa de formar parte de este día y de esta apertura de esta feria. Quiero saludar a todos ustedes, a todas las personas que están luchando y consiguiendo todo este importante surgimiento de esta feria, de esta demostración de su enorme capacidad de salir adelante, de aprender cosas nuevas, de enfrentarse al mundo, de lograr lo que ustedes se proponen. Muchas felicidades. Con terapias, orientación y atención médica, hay quienes han salido adelante. Y quisiera dar una invitación a todas las personas que tienen una discapacidad o familiares que tengan una persona que acudan a un centro de atención de ayuda como este porque uno piensa que no le ayuda a uno en nada, pero mírenme a mí, o sea, soy una persona, a lo mejor ustedes me miran en un 100, pero no, para nada no estoy en un 100, tengo una discapacidad, a mí me dio un derrame cerebral, eh, mi evento me pasó hace dos meses, aquí a este instituto yo entré en silla de ruedas, entré como una persona muerta, con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.